Di awal film kita akan melihat seorang bayi perempuan yang menjadi permata hati bagi kedua orang tuanya Mereka memanggilnya Kaila dan ia tumbuh menjadi anak manja karena orang tuanya selalu memberikan apapun yang ia minta Hingga saat ia berumur 13 tahun kedua orang tuanya memutuskan berpisah karena suatu hal yang tak diceritakan Dan hal itu menyebabkan Kaila harus tinggal di rumah ayah dan rumah ibunya secara bergiliran Sampai saat Kaila berusia 15 tahun si ibu yang bernama Rebecca berniat memasukkan Kaila ke sebuah sekolah balet Dan karena profesi Rebecca sebagai pengacara yang sangat sibuk Ia harus meminta bantuan mantan suaminya yang bernama Jay untuk mengantarkan Kaila Singkat cerita mereka sampai di tempat Jay yang berada di luar kota Mereka pun disapa oleh pacar Jay yang bernama Trini Kaila Yes likewise dalam perjalanan menuju lokasi sekolah balet, Kaila melihat sahabatnya yang bernama Britney sedang menunggu tumpangan. Kaila pun meminta ayahnya berhenti dan mengajak Britney berangkat bersama-sama. Karena kebetulan ia juga sedang menuju ke sekolah balet. Di perjalanan rupanya ketampanan seorang Jay membuat Britney mencuri-curi pandang. Mereka pun berbincang di mana Jay mengungkap kalau ia adalah seorang vokalis band. Dan hal itu membuat Kayla sedikit kesal mendengar ayahnya pamer di hadapan temannya. Di tengah perjalanan Britney meminta berhenti untuk mencari toilet. Ia mengatakan kalau ia sudah benar-benar tak bisa menahannya. Hingga hal itu membuat Jay berhenti di sembarang tempat. Dan dua anak itu pun kemudian pergi mencari tempat yang aman. Hingga beberapa saat kemudian dua anak itu belum juga kembali yang menyebabkan Jay menyusul mereka. Dan Jay sangat kaget karena tiba-tiba ia mendengar jeritan Kayla. Kayla! Kayla! Jay kemudian sampai di sebuah jembatan dan melihat Kayla duduk dengan badan gemetar. Ia menangis hingga Jay berasumsi kalau Britney jatuh ke sungai. Saat melempar pandangannya ke sungai, ia melihat tas merah Britney tertinggal di tepi sungai. Jay mencoba menyisir sungai tersebut namun ia tak menemukannya. Hingga setelah cukup lama, ia pun memutuskan menghentikan pencarian dan menghubungi 911. Saat mengambil ponsel, Kayla mencegah ayahnya dan ayahnya pun tersentak kaget. Mendengar Kayla mengatakan kalau dialah yang mendorong Britney ke sungai. Ia bercerita kalau mereka tadi sempat bertengkar dan ia tak sengaja mendorong Britney dari jembatan Si ayah pun mendadak lemas dan ia tak percaya apa yang baru saja ia dengar Ia pun meminta Kayla bersembunyi saat melihat sebuah mobil melintas Dengan wajah cemas, Jay menemui Rebecca di kantornya dan berniat merundingkan hal tersebut. Namun di sana, Rebecca malah kesal karena melihat Jay ada di sana, yang seharusnya ia sudah mengantarkan Kayla ke sekolah balet. Dengan wajah kesal, Rebecca pun memutuskan mengantar Kayla sendiri. Rebecca menemui Kayla dan rupanya Kayla mengatakan ia kurang enak badan, dan ia juga mengaku telah menghilangkan alat bantu nafas yang ia biasa bawa kemana-mana. Akhirnya Rebecca membawa Kayla kembali ke rumah dan hari pertamanya di sekolah balet pun tertunda. Setelah di rumah Rebecca mendapatkan telepon dari sekolah seni. Jay pun meminta agar Rebecca mengatakan kalau putri mereka sedang tidak enak badan. Di saat yang sama mereka kehilangan Kayla yang ternyata ia sedang berendam. Di sana Rebecca mengatakan kalau Kayla harus ke sekolah balet besok pagi dan tak ada alasan apapun. Disitulah juga Rebecca melihat sweater Kayla yang telah robek, padahal baru kemarin ia membelikannya. Ia pun meminta Kayla menjelaskan semuanya. Awalnya Kayla terdiam, namun akhirnya ia pun menceritakan semuanya. How did this happen? Rebecca keluar dari toilet dengan wajah yang sangat lesu. Ia menantap mantan suaminya yang menunjukkan raut wajah gelisah sama sepertinya. Mereka kemudian berunding di mana Jay meminta Rebecca mencarikan pengacara senior untuk membela putrinya. Jay yakin sebagai pengacara Rebecca pasti tahu pengacara handal yang dapat membebaskan Kayla. Akan tetapi Rebecca nampak pesimis. Ia sadar jika kejadian itu sampai ke tangan polisi, putrinya tetap akan dihukum meskipun umur Kayla masih tergolong anak-anak. Jay mengatakan semua itu kecelakaan yang tak disengaja dan mungkin seorang pengacara handal dapat membebaskan Kayla. 
Di sisi lain, Rebecca berpendapat siapapun pengacaranya tak dapat menolong Kayla. Ia tetap akan dihukum sesuai ketentuan. Apalagi terdapat riwayat pertengkaran sebelum Kayla mendorong Britney dan itu tetap tergolong sebagai usaha pembunuhan. Mendengar hal itu, J tak bisa berkata apa-apa lagi. Merasa tak ada yang bisa menyelamatkan putrinya, Rebecca pun berpikir kalau jalan satu-satunya adalah tetap menyimpan rahasia tersebut rapat-rapat. Ia pun berniat pergi ke sungai untuk menemukan Britney. Siapa tahu ia masih bisa diselamatkan. Namun sayang, J berusaha melarangnya pergi. J mengatakan kalau Britney tak mungkin selamat karena jembatan itu sangat tinggi. Meskipun ia selamat, ia pasti sudah tenggelam ataupun terkena hipotermia. J menambahkan kalau tak ada saksi mata saat kejadian. Dan meskipun jasad Britney kemudian ditemukan, pastinya orang akan menduga kalau ia terpeleset atau semacamnya. Ia merasa tak ada yang perlu mereka khawatirkan selama mereka tak melaporkan kejadian itu pada siapapun. Dan mereka hanya perlu menganggap kejadian itu tak pernah terjadi. Rebecca sepertinya setuju dan ia tak mau putrinya menghabiskan setengah umurnya di penjara karena kejadian itu. Ia kemudian membakar semua pakaian yang dipakai Kayla tadi siang. Hari berikutnya terlihat arus sungai kembali tenang dan terlihat juga Britney terhempas ke tepian sungai dengan wajah yang penuh luka. Akan tetapi semua itu hanyalah mimpi Rebecca. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu rumah dan setengah cemas Rebecca membuka pintu. Dan ternyata yang datang adalah Sam yang tak lain adalah ayah Britney. Saya mengatakan ia mendapat kabar dari sekolah balet kalau Britney dan Kayla tak masuk sekolah balet. Karena itulah ia datang ke sana karena mengira putrinya sedang bersama Kayla. Sambil menahan gemetar, Rebecca mengatakan kalau Kayla memang tak bersekolah karena ia sedang sakit. Dan ia sama sekali belum bertemu siapapun sejak kemarin. Sam pun merasakan ada yang janggal karena di hari yang sama mereka tak masuk sekolah namun mereka tak sedang bersama-sama. Dan ia tahu betul kalau Kayla dan Britney tak bisa dipisahkan. Sam kemudian menceritakan kalau beberapa hari yang lalu ia dan putrinya terlibat konflik Britney mencoba kabur dari jendela rumah sampai-sampai ia terjatuh Sejak saat itu Britney tak mau berbicara dengan si ayah dan ia memilih naik bus untuk ke sekolah seni Sam sangat menyesal karena itu membuat Britney pergi dari rumah Tadinya ia ingin berbicara dengan Kayla namun Rebecca mengatakan kalau Kayla sedang dibawa ke dokter oleh ayahnya Sam pun hanya bisa memberikan nomor ponselnya dan meminta Rebecca menghubunginya jika Kayla sudah di rumah. Setelah Sam pergi, Rebecca tak bisa menahan tangisnya. Ia tahu persis hukuman yang akan Kayla terima jika polisi berhasil membongkar kasus tersebut. Rebecca mulai paranoid dengan kondisi sekitar. Ia bahkan tak berani mengangkat telepon Sam yang berdering berkali-kali. Ia lalu mencari Kayla dan sedikit kaget melihat tingkah laku Kayla yang begitu santai seperti tak pernah terjadi apa-apa. Ia pun mulai merasa ada yang salah dengan putrinya. Ia bahkan menolak ketika diminta menelepon ayah Britney. Tak lama J datang dan Rebecca pun menceritakan perihal kedatangan Sam. Ia sangat khawatir Sam akan membongkar semuanya karena ia tahu Sam tinggal di kota yang sama. Mendengar hal itu, J pun meminta Rebecca berkemas untuk sementara waktu. Kayla harus tinggal di hotel. Sebelum ia siap menghubungi Sam dengan cerita karangan mereka. Saat berada di luar, Rebecca kaget bukan main melihat Sam kembali. Ia mengatakan Rebecca tak mengangkat teleponnya dan ia ingin bertemu Kayla sekarang juga. Rebecca mengatakan kalau Kayla masih di rumah sakit dan ia tak tahu kapan putrinya pulang. Namun situasi kembali berubah kusut karena tiba-tiba J muncul. Tentu saja kemunculan J membuat Sam semakin bingung. Rebecca pun mengatakan kalau Kayla sedang menjalani tes karena itulah J pulang lebih dulu. Rebecca berjanji akan menelepon Sam kembali jika Kayla sudah di rumah. Akan tetapi, Sam semakin merasa dipermainkan ketika ia melihat Kayla berdiri di teras depan. Okay. Sam kini semakin yakin kalau keluarga Kayla menyembunyikan sesuatu. Ia meminta mereka mengatakan di mana putrinya. Sam berusaha menghampiri Kayla namun J berusaha menahannya Hingga tak sengaja Sam membuat hidung J berdarah Rebecca yang kesal pun akhirnya mengusir Sam dengan kasar Sam pun mengancam akan melaporkan mereka ke polisi I'm going to the police. Mereka kemudian masuk dan Rebecca lalu mengobati hidung J yang belebotan darah 
Mereka pun kembali teringat masa-masa ketika mereka masih bersama. Sementara itu, Kayla yang menguping kejadian tersebut tersenyum bahagia. Jay lalu mengatakan kalau ia sempat melihat wajah Britney memar dan menurut Jay mereka bisa menggunakan kesempatan itu untuk membuat tuduhan balik terhadap Sam dengan mengatakan kalau Sam telah menganiaya putrinya dan membuat Britney menghilang. Jay yakin sekali hubungan Britney dan ayahnya tak begitu harmonis. Ia pasti suka menganiaya Britney hingga tak heran Britney sering kabur dari rumah. Awalnya Rebecca tak setuju jika harus melaporkan Sam karena menurutnya Sam adalah ayah yang baik dan semua tetangganya tahu hal itu. Namun Jay terus memaksa Rebecca untuk bertindak karena cuma itu jalan satu-satunya. Ia harus bertindak cepat sebelum Sam melaporkan mereka lebih dulu. Rebecca lalu menemui seorang detektif sekaligus kawan lama yang bernama Kenji. Setelah basa-basi tentang persahabatan mereka dulu, Rebecca pun menceritakan perihal menghilangnya Britney sejak kemarin. Ia menambahkan kalau ayah Britney sempat datang ke rumah dan bersikap sangat aneh. Ia pun khawatir menghilangnya Britney berkaitan dengan ayahnya. Sementara itu, Jay melihat Kayla yang nampak begitu murung. Ia pun mendatangi anak itu dan berusaha menghiburnya. Di sanalah Kayla menceritakan kalau hidupnya kini begitu memprihatinkan. Sejak ayah ibunya berpisah, ia merasa tak memiliki semangat hidup. Kayla juga bercerita sikapnya yang sekarang membuatnya dijauhi teman-teman. Tak hanya itu, kekasihnya pun kini jatuh ke pelukan Britney. Si ayah pun hanya bisa terdiam mendengar curhatan putrinya Apalagi saat ia melihat bekas sayatan di pergelangan Kayla Dan ia pun kini menduga kalau itulah yang memicu pertengkaran Britney dengan Kayla Tak lama Rebecca pulang dan ia mengatakan kalau Kenji akan segera datang Dan Kayla harus sudah siap dengan cerita yang telah mereka atur sedemikian rupa Beberapa saat kemudian Kenji sampai ke tempat Kayla Ia pun meminta Kayla menjawab beberapa pertanyaan Didampingi Rebecca, Kayla nampak gelisah menjawab pertanyaan-pertanyaan Kenji Karena tentunya semua pertanyaan Kenji ia jawab dengan cerita karangan Dengan bibir gemetar, Kayla bercerita kalau Britney sering dipukul oleh ayahnya Dan hal itulah yang menyebabkan Britney sering kabur dari rumah Ia juga menceritakan kalau terakhir kali ia melihat lebam-lebam di wajah Britney Saat ditanya kapan terakhir Kayla bertemu Britney, Kayla pun menjawab tiga hari yang lalu Melihat pertanyaan Kenji yang semakin sulit ia jawab, Kayla pun mengatakan ia tidak enak badan dan berpamitan. Rebecca pun menjelaskan kalau Kayla menderita asma menahun dan ia tak diizinkan berpikir terlalu keras. Kenji mengatakan ia akan segera menemui ayah Britney untuk meminta klarifikasi. Ia bahkan belum menerima laporan anak hilang dari yang bersangkutan. Can afford it, so. <laughs> Hari berikutnya, Kenji beserta Roni rekannya mendatangi Sam. Ia menanyakan Sam dari mana karena rupanya mereka sudah menunggu di sana sejak kemarin malam. Sam mengatakan ia sedang mencari putrinya yang belum pulang sejak kemarin. Dan rupanya laporannya juga ditolak kepolisian karena harus menunggu 48 jam. Sam semakin kesal ketika Kenji menanyakan apakah ia sering memukul putrinya. Dengan sedikit tersinggung, ia menjawab tidak. Ia juga bingung kenapa ia malah diinterogasi padahal ia yang kehilangan putrinya. Merasa sikap Sam yang tak kooperatif, Roni pun memaksa Sam menjelaskan semuanya. Di tempat berbeda, Kayla mengendap-ngendap membangunkan ayahnya. Mereka pun bercanda layaknya tak pernah terjadi sesuatu apapun. Rebecca yang melihat kejadian itu pun hanya bisa tersenyum. Rebecca lalu mengatakan kalau ia akan pergi bekerja. Hingga Jay pun mengajak Kayla ke base camp grup bandnya yang berada tak jauh dari sana. Singkat cerita mereka pun sampai di base camp dan Jay sangat kaget melihat Trini dan personel band yang lain sudah ada di sana. Trini mengatakan kalau band mereka ada job dadakan dan Jay harus segera latihan. Tentu saja Jay menolak mengingat kasus putrinya yang belum beres. Trini pun sedikit kesal dan ia pun menunjukkan tas kecil yang ia temukan di mobil Jay dan mengira Jay telah berselingkuh. Jay pun kaget dan dengan kesal mengatakan kalau itu milik Kayla dan meminta tas tersebut dikembalikan. Rupanya itu adalah tas milik Britney dan Jay pun tak tahu kalau di dalamnya terdapat ponselnya Britney. Setelah itu Jay pun keluar dan ia pun kaget mendapati putrinya sudah tak ada di tempatnya. Di tempat lain Kenji dan Roni kembali mendatangi Rebecca. Ia mengatakan kalau laporan Kayla berbeda dengan tanggapan para tetangga Sam yang mengatakan kalau Sam tak pernah kasar pada putrinya. Hal itu membuat Rebecca kaget dan merasa kalau Kenji sekarang meragukan laporan putrinya. Tak hanya itu, Roni juga membahas perihal menghilangnya ponsel Britney. Dan mereka mendeteksi ponsel tersebut terlacak di luar kota. 
dan Roni pun tahu kalau lokasi tersebut adalah daerah tempat tinggal Jay. Hal itu membuat Roni menanyakan apakah Britney pernah bertamu ke rumah Jay dan bagaimana hubungan Jay dengan Britney. Tentu saja hal itu membuat Rebecca kesal dan ia mengatakan kalau mantan suaminya memberi perlakuan yang sama pada teman-teman Kayla dan tentunya tak ada hubungan spesial apapun di antara mereka. Rebecca kembali berusaha menekan Kenji agar segera menahan Sam karena baginya laporan Kayla sudah cukup memberikan kesaksian kalau menghilangnya Britney berkaitan dengan ayahnya. Namun Kenji merasa ada banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Ia meminta waktu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu Kayla yang kesal rupanya kembali ke rumah ibunya dan saat di jalan Sam tiba-tiba mendatanginya. Sam mengatakan kalau Kayla harus segera menghentikan permainannya dan segera mengatakan di mana Britney. Kayla nampak ketakutan dan ia terus meminta maaf dan mengatakan ia tak ingin menyakiti siapapun. Namun Sam terus memaksanya hingga Kayla pun berteriak dan berhasil kabur. Sesampainya di rumah, Kayla berusaha bersembunyi namun Sam yang juga sudah sampai di sana terus menyuruh Kayla keluar. Kayla yang semakin panik mulai merasa nafasnya sesak. Beruntung alat bantu nafasnya berada di dekatnya dan ia pun berusaha tak memperdulikan kehadiran Sam. Kayla! Tak lama Rebecca kembali dan melihat Kayla di lantai. Di saat yang sama, Jay datang dengan marah-marah karena Kayla kabur dari tempatnya. Di sanalah Rebecca menjelaskan tentang kedatangan Kenji ke tempatnya. Ia juga menceritakan perihal sinyal ponsel Britney yang terlacak di lokasi tempat Jay tinggal. Mendengar hal itu, Jay pun langsung mengaku kalau ia memang menemukan tas Britney bersama ponselnya di tepi sungai. Namun ia mengatakan kalau ponselnya sudah mati dan mustahil polisi bisa melacak keberadaannya. Saat senja, Kenji mendatangi tempat di mana terakhir kali ponsel Britney terlacak. Awalnya, ia tak melihat sesuatu yang bisa membantu memecahkan kasus tersebut. Namun tiba-tiba, di kejauhan ia melihat sebuah jembatan dengan suara air yang terdengar sangat deras. Hari berikutnya, Kenji kembali mendatangi Rebecca. Tentu kedatangannya untuk menanyakan apakah Jay dan Kayla sempat berhenti di jembatan Hopewell di hari Britney menghilang. Jay mengatakan mereka tak ada menepi dimanapun. Mereka bahkan tak jadi ke sekolah seni karena Kayla sakit dan harus beristirahat. Roni kembali menanyakan apakah Kayla dan Britney pernah bertengkar. Rebecca dan Jay pun kompak mengatakan kalau mereka bersahabat baik dan tak ada konflik di antara mereka. Namun sepertinya Roni tak percaya. Ia kemudian mengeluarkan kertas yang berisi salinan email yang pernah dikirimkan Kayla kepada Britney. Di sana dijelaskan kalau Kayla pernah mengancam Britney. Karena Britney pernah berusaha merebut pacar Kayla di sekolah. Dan hal itu benar-benar membuat Rebecca dan Jay terdiam. Tak hanya itu, Kenji kembali bertanya untuk yang kedua kalinya. Apakah Kayla pernah mendatangi jembatan Hopewell? Kembali, Jay meyakinkan kalau mereka tak pernah menepi. Apalagi singgah di jembatan Hopewell. Kenji menghela nafas dan mengeluarkan alat bantu nafas Kayla yang ia temukan di sekitar jembatan. Hal itu benar-benar membuat Jay dan Rebecca tercengang. Roni menambahkan kalau tim pelacak sedang menyusuri sungai dan hanya menunggu waktu sampai tim menemukan Britney. Kenji meminta Rebecca mengatakan kebenarannya, namun Rebecca malah mengusir Kenji dari rumahnya. Get out of my house. Come on, Becca. Saat tengah malam, Jay dan Rebecca mendatangi rumah Sam. Mereka melihat lampu rumah Sam menyala dan tak ada pergerakan apapun. Hingga mereka pun berpikir kalau Sam tak sedang di rumah. Jay kemudian ke belakang rumah dan rupanya tujuannya tak lain adalah untuk mengubur ponsel Britney. Dan tentunya sudah ia charge lebih dulu. Sementara itu Rebecca melihat lampu rumah Sam sebagian mati yang membuatnya berpikir kalau Sam ada di rumah. Ia pun menghubungi Jay dan menyuruhnya segera pergi dari sana. Namun Jay mengatakan ia hampir selesai dan meminta Rebecca mengawasi keadaan. Rebecca kemudian turun untuk melihat di mana Sam sebenarnya. Namun tiba-tiba Sam sudah ada di belakangnya. Sam berusaha menangkap Rebecca hingga Rebecca pun berteriak. Jay lalu datang dan mendorong Sam ke telaga. Sam dihajar habis-habisan dan Jay rupanya berniat membunuh Sam dengan membenamkannya di telaga 
Namun beruntung Rebecca berhasil menghentikan mantan suaminya. <tuh> Sam keluar dari telaga dan mengatakan kalau ia tahu apa yang mereka lakukan untuk melindungi Kayla Dan ia pun kini semakin yakin kalau Kayla telah membunuh Britney Mereka pun tak menghiraukan perkataan Sam dan pergi begitu saja Setelah cukup jauh berjalan Sam kembali muncul dan menghadang jalan Rebecca yang melihatnya pun langsung menancap gas dan menabrak pria tersebut Mereka lalu turun dan melihat kondisi Sam yang terluka parah. Sambil menangis, Sam meminta tolong namun mereka hanya diam dan menyaksikan Sam tewas di tempat. Setibanya di rumah, mereka terlihat merenungi apa yang baru saja mereka lakukan. Mereka pun sadar apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Kesokan harinya mereka terbangun dan terlihat mereka masih syok mengingat kejadian kemarin. Tak lama Kayla datang membawakan mereka sarapan. Anehnya tak nampak raut wajah bersalah apalagi penyesalan dalam diri Kayla. Di sisi lain Jay dan Rebecca tak mengatakan sepatah kata pun. Mereka sepertinya benar-benar telah kehilangan semangat hidup. Jay dan Rebecca kemudian membersihkan sisa bercak darah di bemper depan. Dan sesaat kemudian mereka dikagetkan dengan suara seseorang mengetuk pintu. Tak lama muncul seorang gadis yang tak lain adalah Britney. Sontak kedatangannya membuat Rebecca dan Jay tercengang. Mereka benar-benar semakin tak mengerti apa yang sebetulnya terjadi. Dengan wajah polos, Britney menanyakan di mana Kayla dan mengatakan kalau permainan sandiwara mereka sudah selesai. Di sanalah ia menjelaskan kalau ia sengaja meminta Kayla menyebarkan berita kalau ia telah mendorongnya jatuh ke sungai agar ia bisa menghilang beberapa hari untuk menemui kekasihnya. Rebecca dan Jay hanya terdiam kesal mendengar apa yang anak itu ceritakan dan di saat yang sama, Britney kaget melihat banyak darah di lap Jay. Hal itu membuatnya benar-benar ketakutan. Rebecca lalu menghampirinya dan melihat tak ada lebam di pipi Britney. Rebecca pun menyuruhnya segera pulang. Rebecca lalu mencari Kayla ke atas. Mereka menatap tajam ke arah Kayla, yang membuat Kayla menyadari kalau sandiwaranya sudah terbongkar. Kayla menangis menyesali perbuatannya. Ia mengatakan kalau sebetulnya ia ingin menceritakan apa yang sebetulnya terjadi. Namun ia memilih diam karena jika semuanya terbongkar ayah ibunya akan berpisah lagi. Karena beberapa hari ini ia sangat menikmati saat-saat indah bersama ayah dan ibunya. di mana ia kembali merasakan momen-momen bahagia saat ia kecil dulu. J dan Rebecca tak bisa mengatakan apapun. Marah, sedih dan haru bercampur menjadi satu. Mereka pun berpelukan dan menangis bersama-sama Dan tak lama terdengar suara orang mengetuk pintu dan diikuti dengan suara sirine mobil polisi Mereka tak bergeming dari pelukan dan pastinya mereka pun sudah sadar Kalau hukuman sudah menunggu mereka di depan mata Jadi apa yang dilakukan Britney dan Kayla memberikan kita pelajaran di mana sebuah kebohongan yang sekecil apapun dapat berdampak besar bagi orang yang kita bohongi. Film ini juga menunjukkan bagaimana perjuangan orang tua dalam melindungi putri mereka. Meskipun apa yang mereka lakukan tak patut dicontoh, namun setidaknya mereka telah membuktikan seperti apa kasih sayang orang tua pada putri mereka. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Semoga teman-teman semua sehat selalu, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.